ドクター皆さんこんにちはおいきチャンネルのおいきと申します、えー、今回の動画はウィーリーのキャラ紹介をしたいと思います、えー、それでは早速見ていきましょう1キャラの紹介イラストレーター下野孔明おなじみの下野さんですここだよのクルースや、えー、ポップカルなど、えー、様々なオペレーターを描かれております。声優、長名はマリア。マズールレーンでは、ラフィーの声を担当しています。基本設定、潔癖症の科学者。だが、ウィーディーが気にしているのはあくまで清潔さだけ。感染者と非感染者とは関係ない。鉱石病を正しく恐れる彼女と比べ、偏見により差別に走る一般民衆の方が重症かもしれない。背景設定。出身地のイベリアは国境を封鎖しており、闇深いイメージはあるが、近畿に触れない限り普通な生活はできるらしい。種族はエーギルだが、身体素質は一般人に近い。キャラの原型は、ウィーディシードラゴン。えー、なんかかっこいい名前なんですけど、そのままですね。2、職業役割の紹介。強制移動スペシャリスト、えー。その中では押し出し系に属する。敵を突き飛ばすことで特定マップでは大活躍する。えー、通常戦術では接敵までの時間稼ぎとして起用することが多い。3. ステータス分析、えー。まずは基本ステータスです。強制移動スペシャリストは近接色の中では接敵することが少なくステータスへの依存度は高くないウィーディーは星6としてガードとヴァンガードの中間に位置するステータスを有しており接敵してもある程度戦えるその中で特筆すべきは高めの攻撃力で攻撃間隔の 1.2S と相まって雑魚相手は問題なく処理できさらにスキルによって瞬間火力も侮れません。コストは19、昇進位置で21となる。えー、ブロック数は2、えー、総じてガードに近い感じで運用できる。えー、攻撃範囲、前方1マス。同じタイプの F イーターやショーと同じです。特性、ブロック数までの敵を同時攻撃できる。遠隔マスに配置できる。えー、範囲攻撃ガードと同じく、テキスト的にはこっちの方が正しい。前述した通り、雑魚相手には高い処理能力を持ちます。では、素質の説明です。素質1。昇進1で獲得。持続15秒。かっこ昇進2で20秒の水鉄砲を設置できる。水鉄砲は単体攻撃で、命中した敵を普通の力でノックバックさせる。水鉄砲はサイレンスのドローンに近い感じで運用できる。コストは5。配置数にカウントされず、攻撃もされない。地面、高台マスに配置可能で、攻撃範囲は前方3マス。攻撃間隔は約 2.5 秒。攻撃力は本体の約 80%。再配置には35秒が必要。ウィーリーがパーティーにいると、密鉄砲と合わせて、疑似的強制移動キャラが2人存在することとなり、押し出し頻度の補強や方向調整など、いろいろと便利になる。え、押し出し性能については前に投稿した強制移動システムの紹介動画を参照してください。普通の力は力度0に該当し、犬、虫クラスには効果的だが、重量1の敵にはおおよそ半マス分の強制移動。それ以上の敵にはほぼ通用しない。素質に、水鉄砲の通常攻撃とスキル攻撃の力度プラス1。ウィーリーの周囲4マスに配置された際、ウィーリーに3秒ごとに 1SP をチャージする。えー、力度0から力度1に強化されたことで、汎用性は大きく向上します。例えば、重量1のゴースト兵を無限ループさせたり、重量3の重装兵やブッチャーの攻撃モーションを中断させたりすることが可能となる。そして、敵の攻撃間隔が水鉄砲の 2.5 秒に近ければ近いほど、モーションの中断が起こりやすい。マップギミックのない戦場でも水鉄砲はダメージカットとして有用である。チャージ効果は 33% の SP 回復バフに等しく20秒の間ウィーディのスキル回転率を上げられる。スキルのタイミングが厳しく感じたら水鉄砲でのチャージも検討しよう。潜在は1から5となっており3の攻撃力プラス 8% 以外では戦術面への影響はほぼない。えー、そして
、攻撃速度の強化に関してもメリットとデメリットがある。まあ、本体で敵の攻撃モーションを中断する場合、相性が変わるということですね。また、アンジェリーナの素質で強化可能なので、素質強化を求める必要はほぼないと言える。はい。では、ここからは、スキルの解説をしていきたいと思います。スキル1。次の通常攻撃は、敵をかなりの力でノックバックさせ、150% の物理ダメージを与え、1.2 秒の間スタンさせる。押し出し系恒例のスキル。特化3で、力度にチャージ5となる。注意すべきは、このスキルは発動後、1.2 秒の間、ゲージの回復は実質停止しているので、回転率で言えば 6.2 秒ごとに1回となっている。穴落とし戦術において、ウィーリーも他の押し出し系も変わらないが、水鉄砲が周囲に配置する場合のみ、チャージによって回転率は約5秒1回となり、水鉄砲のノックバックと合わせてなかなかの性能となる。遅延戦術において 1.2 秒のスタンは美味しく見えるが、敵の移動時間と被っているため、思ったより短く、F イーター S1 の減速効果を超えることが難しい、えー、弱いわけではないが強化素材を考えると出番が少ないスキルとなっているスキル2攻撃間隔プラス 220% 攻撃力プラス 200% 攻撃範囲プラス2マス、えー、かっこ合わせて前方3マスとなる遠隔軍隊攻撃に切り替わり命中した敵を相当の力でノックバックさせる70チャージの永続スキル。水鉄砲のチャージが入れば約60秒で発動できる。特化さん以前の力度は小さく、使うにはほぼ特化さんが必須。攻撃力は上がるが、それ以上に攻撃間隔が大きくなってしまうため、ガッチガッチの重装攻撃を相手にする場合、火力面での起用は難しい。一方、遅延戦術においてはポテンシャルが高い。発動後、ウィーリーは力度1のノックバックを通常攻撃で打てるようになる。重量0の敵はボーナス確定で、重量1の敵に対しては 3.84 秒ごとに 1.6 マスの強制移動をさせる。強制移動の時間も考えると、敵は約3秒間に 1.6 マスを走り抜く移動速度を持たない限り、ウィーリーに到達することは決してない。重量2以上のエリート敵は火力が高く、攻撃モーションの中断で、火ダメ軽減の意味ではありがたい。S2 の長い射程を利用し、前方に重装を置くと、戦線維持はかなり楽になる。えー、そして、永続効果なので、バフや契約タグなどで攻撃速度を調整し、特定の敵の攻撃感覚に近づかせることで、完封狙いの戦術も存在する。スキル3、砲弾を発射し、攻撃力 350% の軍隊術ダメージを与え、敵を力強くノックバックさせ、8秒の間に1マスの移動につき、1200の防御、耐性無視のダメージを与える。周囲4マスに水鉄砲が存在する場合、同じ砲弾を発射させる。チャージ33と回転率は良く、2000超えの瞬間火力を叩き出し、さらに追加ダメージも発生する。空中にも判定があり、砲弾の爆発範囲は 1.2 マスなので、敵の位置が良ければ3ルートまとめて吹っ飛ばすことが可能。水鉄砲が発射した砲弾は力度を除き、ダメージや範囲は本体のと同じである。本体の力度3は、同色の中ではトップクラスな上、水鉄砲は素質強化により価格の力度4となっている。つまり、重量6の敵に対してもわずかではあるが強制移動させることができる。さらに、砲弾が同時命中する場合、力は加算され、移動距離は格段に伸びる。ここで注意が一つ。加算されるのは、力度指数ではなくパワーの方である。え詳しくは強制移動の動画を参照するが、えここで重量差のブッチャを例に挙げます。えこのような式になりえ、ほぼマップを横断する距離となる。えダメージに関して、本体と水鉄砲の砲弾が2つ命中し、まず、約5000の術ダメージが入り、続いて 7.6 マスの強制移動により、約8800の防御、耐性無視のダメージが入る。その時点でブッチャーの HP ゲージはほぼ空となるが、さらに8秒間、移動分の追加ダメージが発生するため、お前はすでに死んでいる状態に。えー、ちなみに、追加ダメージは距離依存なので
、危機契約の弱体タグに影響されないのも強みの一つ。基地スキル。製造所に配置する場合、他のオペレーターの効率ボーナスは無効となる。発電所の数につき、製造効率プラス 10%、昇進に入れプラス 15%。他の施設に依存して、製造効率を上げるスキル。現段階では活用しにくく、強いて言えば、枠が一つしかないレベル1の製造所に配置するくらい。一方、同じタイプのスキルは共存でき、さらに、発電所の数を計算上増やすオペレーターが控えているため、今後の実装で化ける。えウィーディーに衛生面でイチャモンをつけられ仕事ができないオペレーターたちの姿が目に浮かびます4同じ役割における位置づけ F イーター S1 ではこっちの方が汎用性が高い例外として重量3以上の敵はほぼノックバックできないため 1.2 秒のスタンの方が安定する S2 で重い敵を牽制する場合 F イーターの回転率こそいいが回転率うんぬん以前にウィーリーは高火力で敵を処理してしまうことが多い。小。複数敵を相手にする場合、攻撃モーションが遅いこっちの方が敵をまとめて吹っ飛ばせて安定する。S2 の力度がワンランク下なので、さすがに高レアには及ばない。5。運用アドバイス。まずは基本運用です。落とし穴の場所を意識すること。目当ての敵の重量指数を調べることは、他の強制移動系にも共通するテクニックであるウィーリー S3 の場合力度が十分なのでボス以外はほぼ強制移動させられるという認識でいいえそして追加ダメージが出やすいようにエフリータルートと同じくウィーリー用の滑走路を探してあげようではコンビネーションです、えー、水鉄砲え射程が長く基本ウィーリーの後方に配置するのが安定前方に置くと敵がウィーリーの攻撃範囲になかなか入れなかったりウィーリーがブロックしている敵を攻撃したりするシステム上 0.25 マス以内の敵を攻撃してもうまく吹き飛ばせない S3 起用で水鉄砲をウィーリーの左右に配置する場合ターゲットが両マスの中間線あたりで爆発範囲が被らない限り片方が空発となるそして S3 だけ水鉄砲をウィーリーの前に配置することで少しだけ飛ばす距離が長くなる。原則サポーター、マンティコア。遅延要因として起用する場合、敵の移動速度で突き飛ばすタイミングが変わる。原則を入れることで対応力が大幅に向上する。アンジェリーナ。S3 期間中に敵の重量はワンランク下がる。ウィーリー S2 の対応力、S3 の火力を強化させることや、素質で攻撃速度の微調整が可能となる。フィリオプシス、リスカム。フィリオプスのバフと水鉄砲のチャージにより、水鉄砲が存在する20秒の間にギリギリ2発目の S3 発射が可能となる。リスカムの場合は敵次第ではあるが、ウィーリーは連射放題と化す。運用のコツ。力の加算は S3 限定ではなく、S1、S2 や他の強制移動スペシャリストとも可能。一時停止を駆使して配置タイミングやスキルの発動タイミングを調整して色々試そう。S3 発射後、水鉄砲をすぐに撤退させれば、スキルのチャージと水鉄砲の再配置カウンターはほぼ同時に終わる。6、育成アドバイス。育成優先度です。スキルの特化具合は、性能と直結しているため、昇進2がほぼ前提条件ではあるが、ダメージは攻撃力への依存が低く、昇進2レベル1でも十分に楽しめる。特化に関しては、S1 は低レアで代用がおすすめ。基本、3、2の順で行うといいだろう。ガチャ優先度。W との抱き合わせガチャによって、引くドクターは多いと思うが、性能面と面白さで言えば、こっちを引いても絶対損ではないことだけを覚えておこう。えドクターの遊び心を刺激し、戦術の上限を引っ張り上げるオペレーターとして、今後の通常攻略でも、非契約でも、BD は輝くと保証する。それでは実機プレイ像の紹介をしたいと思います。今回私が選んだステージは、グローバル版ではまだ開催されてないステージになりますので、ネタバレを嫌う方は、えー、こちらの方を飛ばしてもらえればなと思います。それでは見ていきましょう。はい、イベントステージですね。えー、オムニバス、オムニバスストーリーかなの、まあ、リワインディング、リバインディングブリーズというイベントの FA7 っていうステージですね。その教習です。ここで何がしたいかと言いますと
、まあ、皆さん大好きなゴースト兵、ゴースト隊長が出てきます。えそして、教習なんですけど、これ教習なんですけど、教習にすることで、ゴースト兵とゴースト隊長の HP が大幅に上昇している状態なので、普通に処理するのはちょっと難しい感じのステージですね。なので、まあ、こういうウィーリー、えー、ウィーリーとかミステップとかね、うまく使って、ゴースト兵、ゴースト隊長を処理していくっていうような感じですね。まあ、あとコンビネーションでも説明した通り、まあ、原則オペレーターとかが言うと、まあ、すごいね、この空白機を埋めれると言いますか、まあ、そういう感じでうまく、ね、使うこともできるので、まず水鉄砲。こんな感じで順番がバラバラなので、整列させてから、水鉄砲で整列させてから一気に処理。まあ、こういうのがね、可能になります。あのー、ちょっと説明してきたことが、ちょっと難しすぎることばかりで、えー、どれもね、皆さんが、その計算なんかするとは思えないので、こういう使い方をまずしてもらえればいいんじゃないかなと思います。正直難しいですよね。強制移動のシステム解説動画、まあ、見てもらえた方ならわかると思うんですけども、あんなややこしい計算とかね、いちいちやってられるかよっていうね、方、正直多いと思います。なので、まあ、先ほどは、ま、バーンって処理しましたけど。ここの戦役をやってる時に、ま、ウィーリーね、ま、紹介動画で使えるんじゃないんかなと思ってね、当時録画してたんですけど、はい、ここです。ゴースト隊長。このゴースト隊長の、この、1、2、3体いるんですけど、この幅がね、開いてるじゃないですか。それを、原則オペレーターで調整しながら、水鉄砲で飛ばして、で、揃ってきたなって時に撤退させて3体一気に吹き飛ばすと。これで、同時にね、処理することが可能になります。で、次、また3体行きました。これを、原則オペレーターで原則ですね。えー、スキルチャージ中。ウィーリーのスキルチャージ中の空白機をうまくここで埋めながら、えー、一人先頭に出ている。ゴースト隊長を水鉄砲で位置調整かけて、うまいことまとめて処理する。っていうような感じです。強制移動ちょっと難しいなこんなんちょっと使いこなせないなと思ってた方も、まあ、こういうね、使い方をまずしてもらえれば、徐々にね、その、分かってくるんじゃないかなと。えー、思います、えー、参考になれば幸いです、えー、それでは実機プレイドの紹介を終わりたいと思いますやはり静かな環境が一番ここまでご視聴していただきありがとうございます、えー、それではウィーリーの大まかな能力指標図の紹介をしたいと思いますウィーリー火力 S3 の瞬間火力はよく、環境に左右されない追加ダメージも貴重。耐久。一般的なステータス。モーション中断で多少は耐久可能。汎用。強制移動ギミックの理解でやや敷居が高い。同色の中ではトップ性能。補助。S2 でハメ殺しやダメージ軽減が有能。水鉄砲の配置も自由でいい。特化。落とし穴の有無で存在感が違う。敵やチャージ次第で火力のお化けになる。性能面の話はさておいてと言いたいところですが、強制移動キャラに関してはシステムへの理解が全くない状態で使っても、その上限を活かしきれないので、少しでも理解を深めたいドクターは、前にアップした強制移動システムの紹介動画を参照してください。参照した上で、まあ、引っ張る系ではなく、えー、突き飛ばす系なのでまだ、えー、理解はしやすいと思います。えー、それでは、ウィーリーの紹介を終わります。えー、もしこの動画が良ければ、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。